Habari za wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima TV, karibu katika Matukio Daima Habari. Kwanza ni muktasari wake. Kampuni ya Matukio Daima Media kupitia mwandishi wake wa Zanzibar, Thabit Madai, bado hizo tatu za umairi wa waandishi wa habari mitandaoni kwa habari zinazohusu udhalilishaji na ukatili wa watoto wa visiwani Zanzibar. Wafanyabiashara wa chakula maarufu kama Mama Lishe mjini Iringa wamechangamkia fursa ya kuuza kande kama kifungo kinywa kwa wakazi wa eneo hili. Na wakati vuguvugu la uchaguzi mkuu likiendelea kushika kasi alikuwa waziri wa mambo ya nje na ushirika na kimataifa Bernard Membe ameleza msomo wake kwa kisiasa. Na katika michezo nitakuwa na mwenzangu Kayanda Henry Manyanya ambaye atakuja kuelezea maoni ya mashabiki wa Simba na Yanga katika mechi ya wa kujana. Kampuni ya Matukio Daima Media kupitia mwandishi wake wa Zanzibar Thabit Madai ipata tunzo tatu za umairi wa mwandishi wa habari mtandaoni kwa habari zinazohusu udhalilishaji na wakati wa watoto visiwani Zanzibar. Tuzo hizo zimetolewa na shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia haki za watoto duniani UNICEF kwa kushirikiana na jumuiya ya waandishi wa habari za maendeleo Zanzibar wa Hamaza kwa kukabidhiwa na Wizara ya Kazi uwezeshaji wanawake wazee na watoto Zanzibar naitwa Francis Godwin mkurugenzi wa kampuni ya matukio daima tumefarijika sana leo kuweza kukabidhiwa tuzo tatu kupitia mwandishi wetu Thabiti Madai kule Zanzibar ambapo shirika la UNICEF leo wameweza kutupatia tuzo tatu za kazi nzuri ya kuripoti habari za watoto hasa katika kipengele cha kupinga ukatili wa watoto na unyanyasaji wa mbalimbali. Ninachoweza kusema kwamba shabaha ya matukio daima kuendelea kufika kule ambako wengine wafiki, kuendelea kuwabadilisha pasipo kuchoka. Na tunashukuru wadau ambao wanatufahamini kwa kutupa tuzo mbalimbali. Na tukielekea kwa Iringa wafanyabiashara chakula maarufu kama Mama Lishi mjini Iringa wametangamkia fursa ya kuuza kande kama kifungwa kinywa kwa wakazi wa eneo hilo kutokana na kupata maarufu na kupendwa na watu mbalimbali. Asilimia kubwa wengi wanapenda kande kwa sababu kande kidogo inakuwa ina, ina balance budget. Mm. Kwa kwa mfano ukisema ule ule um, chai mm. na labda na mbagia mikate utachukua mm. chai ya 300 utachukua labda mkate mmoja unauza 500. Mm. Uh, ukichukua kande za 500 kidogo inakuwa budget. Sasa na matukio daima TV wakazi wa Iringa wamesema faida za kande asubuhi kama kifungwa kinywa zina virutubisho vya kutosha, zina nguvu lakini pia kutokana na maendeleo kutokubolewa yamfanya wapate afya zaidi. Mtazamaji hichi ni chakula ambacho ni maarufu sana mikoa ya Nyanda za juu kusini. Hebu tuambie hichi chakula kwa nyie vijana asubuhi wenzenu wanashindia chai nyema shindia kande na chapati. Mimi naita nini? Mm. Kwanza kabisa makande ukila ni mazuri kule kwetu Songea huwa apiti makande makande ni yale yokubolewa ila haya hii tunaita mdojolela kule Songea. Ni chakula kizuri sana ukila. Hapo pia ukila na hapa chichi inaongeza afya. Sema mimi ndamuli. Kande mimi naamini ni chakula cha asili ambacho ni kizuri sana. Sisi tumekuwa Tukiwa tunazikuta kande. Yaani kande ni kila mpaka leo hii najisikia vizuri. Na tukielekea Dodoma taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru mkoa wa Dodoma imeelezea mafanikio yaliyofikiwa katika kupambana na vitendo vya rushwa mkoa ni hapo. Mkuu atakukuru mkoa wa Dodoma Sustenance Kibwengo ameelezea waandishi wa habari kwa kazi zilizofanyika ni pamoja na kutoa elimu ya rushwa kuelekea katika uchaguzi mkuu kupitia vyombo vya habari mkoa wa Dodoma. Takukuru mkoa wa Dodoma inakusudia katika robo ya Julai hadi Septemba 2020 kuweka nguvu zaidi katika kuelimisha na kudhibiti rushwa inayohusiana na uchaguzi. Tunapenda kuwaasa wanadodoma kuwa makini na watiania au wagombea wasio wadilifu wa nafasi mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu na kujiepusha na kuwakataa wote ambao watatumia vitendo vya rushwa ili kutaka kushinda nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi huo. Tusikubali kutumika kwani mtoaji na mpokea rushwa wote ni wahalifu. Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Profesa Ketila Mkomba ameelezea changamoto na mafanikio mbalimbali ya wizara hiyo kutoka alipoteuliwa na Rais Dr. John Magufuli kuongoza wizara hiyo. Akizungumza na wanahabari Profesa Mkombo amesema wizara hiyo imepiga hatua kubwa katika uendeshaji wa kwake na kumpongeza Rais Magufuli kwa kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya wizara hiyo. Kwa general kwa miaka hii mitano ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu ambaye tumekao tukumsaidia kwenye sekta hii e, tumefanya vizuri tumepata mafanikio makubwa 
tume, tumesafiri usafiri umbali mrefu tu lakini of course hakuna shaka kwamba bado safari ni ni ndefu lakini wakati mwingine unapo angalau unapo ulipo kwa umbali ambao umebaki ni vizuri kukumbuka umetoka umbali kesi gani wakati mwingine tunajisahau e, tunakuwa tuna focus zaidi kwenye matatizo bado kuna maeneo ambayo ni disturbing kwenye mamlaka za maji kama alivyo highlight naibu katibu mkuu kwa mfano swala la nani revenue water hili ni tatizo bado na kwa kweli tunapiga back time mimi nimefanya analysis za miaka mitano kwa kutumia ripoti za eura na wakati vugufugu la uchaguzi mkuu likiendelea kushika kasi alikuwa waziri mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa bila nimeambia ameeleza msomo wake kisiasa Mimi mtoa kauli yake wakati akizungumza na moja kati ya vyombo vya habari vya kimataifa mavyo alivitaka kujua msomo wake wa kisiasa nchini Tanzania kama upati haki kwenye chama chako unaweza kuitafuta haki ile kwenye vyama vingine alafu nataka tena nitumie nafasi kuambia wa Tanzania kwanza kumtoa mwanachama kufukuzwa wanachama ni ushamba asubiri kwanza sitaki kuingia kwenye mtego nasubiri kwanza chama kitamke Je, kilitereza? B, kiliamua kweli? 3, naweza nikapata barua yangu? Na tukielekea mkoa ni Ringa, madereva waendesha vyombo vya moto wametakiwa kufanya kazi hiyo kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali zinazosababishwa na madereva hao kutoka kuzingatia sheria za usalama barabarani. Rai mtolewa leo na afisa ushirikishwaji jamii mkoa wa Iringa ASP Visit Msami alipokuzungumza na matukio daima katika kipindi cha polisi jamii. Sasa hii kupuuzia puuzia elimu ambayo tumekuwa tukitoa mwisho wa siku unasababisha madhara makubwa. Hata mchana unakuta mtu anaendesha gari sawa uko kwenye site yako lakini hutaki kuchukua tahadhari unaendesha hutaki kufahamu kwamba kuna nani barabarani kuna vichana wenye wana haki ya kuitumia barabara kuna mbwa eh, kuna twiga kuna vitu vya aina mbalimbali vina haki ya kutumia barabara sasa wewe unapokuwa itumia barabara ni lazima uchukue tahadhari utembee ukiamini kwamba wakati wa na tukielekea katika anga la michezo ni kuna mwenzangu Kayanda Henry Manyanya kama alivyokuambia atarudi kuelezea maoni ya wana michezo waliotoa kuhusu na mechi ya Simba na Azam hapo jana. Sana Elliot Mola na hapo jana jijini Dar es Salaam pigwa michezo mkali kabisa kati ya Simba wekundu wa Msimbazi na timu ya Azam FC wana lamba lamba na timu ya Simba kuibuka na ushindi wa magoli mawili bila mchezo wa kati ya Azam na Simba unapelekea timu ya Simba kuweza kutana na watani wa jadi Yanga tarehe moja mwezi wa saba mwaka 2020 na hapa mkoa ni Iringa baadhi ya mashabiki wa timu ya hizi mbili Simba na Yanga wameweza kutoa maoni yao wakihusisha na mchezo uliopigwa jana kati ya Simba na Azam FC naitwa Stanislaus Msiru eh, ni ked, ni captain timu staff wa Lipuli ushindi wa Simba jana kwa kweli sisi kwa watu wa Yanga tumefurahi sana kwa sababu yale maombi tu yako tunayaomba kweli yametimia kwa sababu tutakutana naye sababu mke mshamoa ni mke wako ni kipigo tu ambacho kitapata mbili bila moja bila sisi tuna kweli wale Azam wale kutafili yani wamewelewa na Simba kwa sababu kila mechi na yani Simba na Azam Azam kana bodo ila sasa sisi hapa ndio wanaume wa Tanzania na tukirudi hapa mkoa ni Ringa timu ya Simba Queens hipo uwanja wa Samora pale ikipambana na Panama FC ya mkoa ni Iringa na mpaka tunaelekea mitamboni magoli ni bila kwa bila hayo ni machache kati ya mengi tuliyokusanyia siku ya leo katika michezo hii ni matukio daima tv na kurudisha studio kwake Harriet Mola na mtazamaji wa matukio daima tv tunakwenda kutimisha habari zetu na kusikiliza tena muktasari wake Kampuni ya matukio daima Media kupitia mwandishi wa Zanzibar Thabit Medai imepata tuzo tatu za umahiri wa mwandishi wa habari mitandaoni kwa habari za uso wa dhalilishaji na wakati wa watoto visoni Zanzibar. Na wafanyabiashara wa chakula maarufu kama Malishim kwa Niringa wamechangamkia fursa ya kuuza kande kama kifungwa kinywa kwa wakazi wa eneo hilo. Na wakati vuguvugu la uchaguzi mkuu likiendelea kushika kasi alikuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano na kimataifa Ben Membe ameeleza msomo wake wa kisiasa. Na katika habari za kimichezo, mashabiki wa Yanga na Simba mkoa Iringa wametoa maoni yao juu ya mchezo Simba na Azam uliochezwa hapo jana 
na simba kwa kibuka mshindi. Na huo ndio mwisho wa habari za Matukio Daima TV. Asante kwa kutufu, asante kwa kutufuatilia na endelea kutufuatilia zaidi kwa habari mbalimbali zinazokuendelea kujia hapa Matukio Daima TV. Walikuwa nami Harriet Redmond Mola.